Құрметті оқушы, бүгін біз сізбен математикадан бір логикалық есеп шығарып көреміз. Есептің берілгені мұнадай. Спорттық жүрістен жарысқа арман және дәурен қатысты. Арманның жеті қадамы дәуреннің төрт қадамына тең. Бірақ арман дәуренге қарағанда қадамын үш есе жиі басты. Егер жүгір ұзындығы арманың 84 қадамынан артық болса, жарыста кім женімпаз болады. Бұл жерде арман мен дәурен бір уақытта жүгіруді бастады деп есептейміз. Және кімнің жылдамдығы артық, сол женімпаз болады. Я ол түсінікті. Енді бұл жерде біз қазір жылдамдықтарым табамыз, кімнің жылдамдығы артық, соны женімпаз ретінде тағайындаймыз. Енді бірінші, арманың қадамының ұзындығын біз екі степ бегілейік, себе бұл есептің шартында берілмеген. Арманның қадамының ұзындығы айталық X болсын. Ол 100 сантиметр болу мүмкін, 50 сантиметр болу мүмкін әрі бір. Екі степ бегілейміз жалпы жағдайда. Енді, сонда дәуреннің қадамы қандай болады екен? Екі степен өрнек дейміз. Арманның жеті қадамы дәуреннің төрт қадамына тен. Арманның жеті қадамы, сонда жеті екіс болады ұзындығы. Ол дәуреннің төрт қадамына, сонда дәуреннің бір қадамы, ол жеті екісті бөлеміз төртке. Дәуреннің бір қадамының ұзындығы. Жеті екісті бөлемін төртке. Бөлемін төрт. На жеті екіс ол арманың жеті қадамын береді ұзындығын. Бөлемін төртке, сонда дәуреннің бір қадамының ұзындығы болады. Келесі. Айтау, дәурен бір секундта бір қадам жасасын. Өзіміз солай ойлайық. Дәурен бір секундта бір қадам жасасын. Онда ол бір секундта, сол бір секундта. Сол қадамның ұзындығына тең жол жүреді, міне, 7x бөлінген 4 осын шама жол жүреді. Келесі, енді бір секундта 7x бөлінген 4 жүрді. Ал сол бір қадам басты, ал арман үш есе жиі басады. Демек, арман үш қадам жасайды. Дәурен бір қадам жасаса, арман бір секундта үш қадам жасайды. Сонда арман бір секундта үш қадам жасайды. Үш қадам дегеніміз, ол оның бір қадамның ұзындығы екіс қой. Сонда ол үш екіс жол жүреді. 3x жол жүреді. Енді әрине ол жылдамдықтар шықты сонда біне. 1 секундына демек 7x бөлінген 4, ал арман 3x жол жүреді. Бұл жерде x-тің коэффициенті қандай? 4-тен 7. 4-тен 7 дегеніміз ол 1 бүтін 4-тен 3-ке тен араласысан түрінде. Бұлай жазып көрсетейін. 7-тен 4 дегенім Ол тен 7-ін 4-ке бөлем 1 бүтін шығады. Бөлімі солай қалады. Қалдықты алымына жазамыз. 1 бүтін 4-тен 3 x жол жүреді. Ал арман 3 x жол жүреді. Сонда арманың жылдамдығы көбірек. Демек ол жолдың ұзындығы қандай болса да бәрі бір. 84 қадамын артық болса да, кем болса да, ол міндетті түрде арман 1-ші келеді. Демек, женіңпаз арман болады. 